Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, diferente porque aposto em você. Trabalhando hoje com um dos conteúdos que eu acho mais relevantes para nós compreendermos de fato é, as relações sintáticas, as relações morfológicas e a compreensão mais aprofundada do processo de comunicação no que diz respeito aos estudos é, ligados à gramática. Mesmo quando vocês não encontram esta nomenclatura no concurso, é muito bacana perceber as relações por meio dessa é, é, nomenclatura, dessas nomenclaturas com as quais nós vamos trabalhar. A primeira razão é porque pela qual eu escolhi o conteúdo, é porque eu acredito de fato no conteúdo, mas a André, que está fazendo alguns estudos comigo, né André? E que eu estou aprendendo horrores. E nós conversamos, para nós termos uma noção um pouquinho mais aprofundada dos conteúdos, nós conversamos sobre as relações sintagmáticas. E na semana passada, que foi a nossa aula de introdução à morfossintaxe, nós falamos rapidamente sobre as relações sintagmáticas, a gramática sintagmática, como é que isso vai facilitar o nosso olhar. O que eu falei sobre sintagma, vocês lembram? Sintagma é grupo. Sintagma é agrupamento. Tá? Todas as vezes que nós é, estruturamos uma sentença, existem posições que são exclusivas para determinadas classes gramaticais. Não entendi, Rose. Existem posições no processo de comunicação que são exclusivas para uma... Coisa. Qual é a classe gramatical que dá nome às coisas? O substantivo. E o substantivo, ele é chamado também de nome. Então, existem determinados agrupamentos que são casinhas, são residências justamente do substantivo. São residências do que nós chamamos de nome. A este grupo aqui, nós chamamos de grupo nominal. Deu para entender direitinho? Eu tenho grupos, agrupamentos, que são agrupamentos necessários para estabelecer o processo de informação. Qual é a classe gramatical que passa para nós a informação? Verbo. E o verbo, ao passar a informação, ao introduzir a informação, a gramática tradicional chama a informação de quê? Paula, pelo amor de Deus, disse que já aprendeu isso e foi a única que não falou. E aí, a informação é a mesma coisa que? Predicado, muito bem. A relação sintagmática, ela pode, ela vai dizer, indicar que o grupo da informação, o grupo do predicado, que é uma responsabilidade ali de introdução pelo verbo, que este grupo poderá passar para nós uma ideia verbal... Ou uma ideia nominal. No momento em que ele passar para nós uma ideia verbal, será um grupo verbal. Um predicado verbal. Só que a gramática sintagmática chama grupo de sintagma. Faltou aqui um A, né? Chama grupo de sintagma. Então, o meu sintagma que passa para mim uma informação, um predicado verbal, é chamado de sintagma verbal. O sintagma será classificado como sintagma verbal no momento em que oferecer para nós uma ideia de ação, uma ideia de acontecimento, uma ideia de fenômeno, uma ideia de fenômeno, uma ideia de posse. E será uma informação nominal no momento em que passar para nós uma ideia de estado. Neste momento em que a informação passar uma ideia nominal, ela é chamada de grupo verbal? Não, ela é chamada de grupo nominal. Ela vai ser chamada, portanto, de sintagma nominal. Esta informação, este estado, poderá ser uma responsabilidade do nome substantivo ou uma responsabilidade do nome adjetivo. Mas, Rose, o adjetivo também é chamado de nome? Sim. Nesse momento, o nome será tudo aquilo que não seja um verbo. Mas você tem momentos da gramática em que nome 
será somente o substantivo. E alguns outros momentos em que nome será o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Neste caso aqui, é um advérbio de modo, ok? Mas esses três serão chamados de sintagma nominal, se for o substantivo, sintagma adjetival, se for o adjetivo, sintagma adverbial, se for o advérbio. Se eu estou tratando da nomenclatura da gramática tradicional, eu chamo de predicado verbal e predicado nominal. Mas é por isso, justamente, por limitar esse reconhecimento, que na nossa cabeça fica estranho quando nós encontramos um substantivo na posição de um, sintag de um predicado nominal. Porque na nossa cabeça, predicado nominal é somente a característica, somente o adjetivo. Mas é função, tanto do substantivo, quanto do adjetivo, quanto do advérbio, exercer a função de Núcleo do predicado nominal. Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Pode dizer que é menos. Não tem problema, não. Vamos aqui. Bom, uh, na informação, as alunas estão em casa... As alunas estão atentas. As alunas estão bonitas. Não faz. Ah, que susto. As alunas estão bem. As alunas estão uma boneca. Umas bonecas. Bom. Minha primeira informação sobre as alunas é uma informação de que tipo? A primeira informação é de que tipo? Mas é uma, é uma ação mesmo? Estar em casa é uma ação, de fato? Porque a ação a gente pensa em movimento, né? Vai ser... Mas pensa bem, pensa bem. Eu estou dando uma característica para as alunas? Não. Eu estou dando um estado para as alunas? Não. Mas o menino de 9 anos, por exemplo, ele pensa que isso aqui não é uma ação. Porque na cabeça desse menino de 9 anos, a ação é o quê? Movimento. Só que esta construção é um acontecimento. O aluno de 9 anos, no entanto, só recebe a informação de que o verbo dá uma ideia de ação. Aí ele está dando a ideia de ação? Na cabeça do menino, não. Só que quando nós crescemos, a gente engole essa informação e a gente pensa, isso aqui apresenta para mim uma... A ação. Toda ação é um acontecimento, mas nem todo acontecimento é necessariamente uma ação, já que ação é essa indicação de movimentação. Deu para entender direitinho? A informação que eu estou passando, sendo ação ou acontecimento, a informação que eu estou passando, eu vou chamar de informação verbal. Eu tenho dois grupos aqui para o processo de comunicação. Um grupo da coisa sobre a qual se informa algo e um grupo da informação sobre essa coisa. A gramática tradicional chama este grupo de predicado. E este é um predicado verbal. E a gramática tradicional vai chamar este grupo de sujeito. O sujeito é sempre um grupo do nome. Qualquer palavra que seja a palavra mais importante dessa estrutura terá de ser chamada de nome, porque o grupo é nominal. Grupo, agrupamento, nós chamamos de quê? Sintagma. Este sintagma é um sintagma nominal constituído... 
sintagma nominal constituído no núcleo por um nome e acompanhando este nome, um as. Esse as aí está especificando, determinando quais são as meninas ou está apenas agregando um valor? Está determinando. Então, esta estrutura está aqui para funcionar como um determinante. Nem toda classe gramatical que acompanhará o nome, que acompanhará o substantivo, poderá ser chamada de determinante. Um exemplo disso é, por exemplo, é a, o adjetivo. O adjetivo determina a identidade? Olha como é importante nós é, identificarmos isso na parte de concordância, por exemplo, quando se diz é, pipoca é bom ou é boa? Pipoca é bom ou é boa? Pipoca é bom ou é boa? Mas olha, só a Lígia, depois de três vezes que eu perguntei, ele já falou assim, aí tem. <risos> e aí mudou de ideia e colocou, bom, ela nem tinha se manifestado antes. Pipoca não é boa, pipoca é bom. Por quê? Eu estou determinando qual é a pipoca? Não, eu estou generalizando. Eu estou nesse momento dizendo que qualquer pipoca é bom. Reparem. Olha que, que construção. Oh, não era para você vir, não. Vou explicar aqui. Vocês já devem ter ouvido. Opa! Nunca mais fez isso! <risos> Vamos lá. Quando eu digo aqui, vocês já devem ter ouvido isso, é uma frase extremamente machista, é, que alguém fala assim, poxa, mulher, é bom ou é boa? Boa? Mulher, bom. Reparem que quando nós ouvimos com esse tom, nós ouvimos com o tom de mulher, bom, e nós sabemos que não se está tratando de uma mulher em específico. Está tratando de um, toda uma classe. Agora, se a pessoa diz a mulher é boa... Você tem aí um, um duplo sentido. Ela é boa no sentido de ser caridosa, de ser justa, de ser é, é, uma pessoa boa de coração, ou ela é boa no sentido de ser a Uda. Já ouviram falar da expressão Uda? Ela é toda Uda, bunduda, pernuda, peituda. Ela é toda Uda. Eu tenho aqui, quando se fala mulher é boa, eu já tenho uma especificação. Não é uma especificação da característica desta mulher, é uma especificação da identidade desta mulher. Lá na parte de concordância, isso aqui é um sintagma, é um sintagma que passa para mim uma informação, não é? O núcleo desse sintagma que passa para mim uma informação, ele é verbal? É verbal? O núcleo? É uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, uma ideia de posse? Não, é um estado. Então, este sintagma não é um sintagma verbal. Qual é a palavra que está no núcleo deste sintagma? Justamente um adjetivo. A gramática tradicional indica o seguinte, que quando houver a estrutura, é bom é necessário, ela só vai poder flexionar se meu sintagma aqui, ou seja, se meu sujeito, que eu vou chamar de sintagma nominal, este sintagma nominal tem algum determinante? Não, tem apenas um nome. Se tem apenas um nome, eu não tenho condições de fazer com que essa estrutura flexione, porque a regra é clara. Eu só vou poder flexionar essa estrutura se, neste momento, o meu sujeito estiver acompanhado por um determinante. E aqui eu não tenho o acompanhamento do determinante. Deu para entender direitinho? Posso continuar? E aí, de repente, você está se achando toda. 
e a turma não dá um pio. Ideológica, a silepse. No caso aqui, isso não é silepse. A silepse, por exemplo, vai acontecer quando eu encontrar um termo de substantivo coletivo que no singular tem uma ideia de mais de um, mas a palavra está no singular. Então, o verbo poderá ir para o, o plural mediante algumas considerações, inclusive, mas ele pode ir para o plural. Nesse caso, a regra é outra. A regra é, essa estrutura é bom, é necessário, é permitido, ela só pode flexionar se o meu sujeito apresentar um determinante. Isso aqui tem determinante? Não. Posso é, entender determinante nesse caso que eu sei que eu tenho hoje? Hum. De especificar? Não, porque determinar é uma coisa e especificar é outra. Eu vou colocar daqui a pouco uma frase em que eu especificarei para vocês perceberem como não é tão simples assim dizer, ah, se está definindo qual é o tipo, qual é a matéria, qual é a origem, está determinando. Não, está apenas especificando. Mas, por enquanto, daqui a pouquinho eu faço isso, por enquanto vamos analisar esta segunda frase. Nesta segunda frase, meu sintagma aqui, ele é verbal ou nominal? Oh, perdão, ele é verbal, esse sintagma? É boa, é verbal? É ação, é acontecimento, é fenômeno natural, é posse? Não. Isso aqui é uma informação nominal e o núcleo dessa informação é justamente um adjetivo. Este sintagma é um sintagma adjetival. E o verbo, gente, que está aqui, o verbo que está aqui, a gramática tradicional chama de verbo de... Ligação. E a gramática sintagmática... É, e a gramática sintagmática chama este verbo de verbo copulativo. Copulativo. O que é copular? É a casa lá, é juntar e ligar. Tá? Então, você, você vai completar alguma estrutura numa cópula... Eu preciso ser completada por um homem ou por uma mulher, né? <risos> preciso? No meu relacionamento? Não. Eu vou me ligar. Então, quando nós falamos sobre um verbo cópula, copulativo, é porque ele está estabelecendo apenas uma ideia de ligação. A ideia é a mesma, a nomenclatura que muda. A gramática tradicional chamou de verbo de ligação e a gramática sintagmática chama de copulativo. Deu para entender direitinho? É a mesma coisa. E aí você encontra esta estrutura aqui, a mulher. E neste momento, esta estrutura que é meu, meu sintagma nominal, afinal de contas, todas as vezes que nós encontrarmos uma estrutura sendo a coisa sobre a qual se informa algo, essa estrutura é uma posição nominal. Dentro dessa estrutura, qual é o núcleo? A palavra mulher. E esta estrutura aqui, o A, é simplesmente o meu determinante. Porque é este A exatamente, gente, que está mostrando para nós que não é uma mulher qualquer, que é uma mulher específica. Ali sim é um determinante. Mas se por um acaso a construção fosse mulher Baiana é boa ou é bom? Boa. Mulher baiana é boa? Eu acho que é bom. Mulher baiana é bom? Eu acho que é a mesma coisa. A mesma coisa, tanto faz bom ou boa, ou a mesma coisa do primeiro ou do segundo? A mesma coisa do primeiro. Ele não está tratando de apenas uma... Mulher baiana, ele está falando sobre o grupo, sobre a classe. Então, neste momento, a gente percebe que mulher baiana não é aqui acompanhado por um determinante. É um sintagma nominal constituído por núcleo 
E aqui apenas um modificador nominal. Nem todo modificador determina identidade. Este modificador está fazendo o que com baiana, com mulher, Lígia? Está especificando. Especificar uma origem é determinar uma identidade? Não. Quais são as classes gramaticais que poderão ser chamadas de determinantes? O artigo definido, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo e alguns numerais. Por exemplo, a segunda candidata for, está esperando a vaga. A primeira já foi convocada e a segunda está aguardando a vaga surgir. A término, o termo segunda especificou ou não especificou qual é a candidata? Perdão, determinou ou não determinou qual é a candidata? Determinou. Então, esta estrutura é um determinante. Se eu digo, no entanto, lembrando do que Paula falou, meu Deus, eu assisti a aula e Rose diz que meia é um numeral. Por que, que é um numeral? Porque toda palavra que dá uma ideia de quantidade exata e meia é a quantidade exata da metade. Toda palavra que dá uma ideia de quantidade exata é um numeral. Ponto. Aí você encontra meia tonelada de pescado apodreceu. O que foi que apodreceu? Meia tonelada, metade da tonelada. Mas dizer que foi meia tonelada é especificar qual é a tonelada de pescado exatamente? É determinar? É determinar mesmo? Foi a meia tonelada de seu Francisco fulano de tal? Não. Você não sabe qual foi essa tonelada. Você só sabe que uma determinada tonelada, de meia tonelada de pescado, apodreceu. Este numeral, ele não está determinando. Porque determinar é você saber apontar qual foi a identidade, qual é a identidade do termo. Deu para entender direitinho? Então, eu posso dizer que são numerais Eles são determinantes. Agora, você pode encontrar, se eu não me engano, alguns... Alguns fracionários nessa posição. O que você tem que identificar, sobretudo, que ele está é, no contexto, se a identidade está ou não especificada. Então, existe a possibilidade de... Bem como existe a possibilidade de o artigo definido não determinar. Os homens precisam encontrar bondade no mundo. Eu estou determinando quais são os homens? Não. Nesse momento, o UIS está generalizando. Eu não vou poder chamar de determinante. Portanto, é necessário olharmos, enxergarmos, entendermos as relações semânticas que também estão sendo estabelecidas. Exatamente. Dentro de um grupo, saber que é aquele elemento específico. Isso é... Diga. O núcleo, deixa eu tirar aqui, peraí, que eu, daqui eu não estou conseguindo pegar. Porque se o verbo, por exemplo, é uma informação, uma estrutura essencial do processo de produção, é, por que, que o núcleo está... Repare só, eu não disse que o verbo, eu não digo que o verbo é a estrutura essencial da informação. Eu digo que o verbo é a palavra que introduz a informação. Veja que é a mesma coisa de tem sentido completo, não tem sentido completo. São coisas diferentes. Precisa de um complemento, não precisa de um complemento, é diferente de ter sentido completo e não ter sentido completo. E aí Vivian passou por aqui com a água, colocou a água lá longe. Só para ela. Só para ela. 
Eu já estava aqui em crise de abstinência, olhando para cá, dizendo assim, meu Deus, está sem água, tenho que terminar aqui para poder pegar água. E ela traz água e coloca... Ô, oh, Bárbara, eu ia ficar tão mais feliz se você dissesse que só ia me dar água porque gosta de mim. <risos> as classes gramaticais... Oh, repare aí. As classes gramaticais mais importantes para o processo de comunicação são o verbo e o substantivo. O substantivo porque é a coisa sobre a qual se informa algo. O verbo porque ele é a informação. Ele é a classe gramatical que introduz uma informação. E essa informação ela pode ser verbal ou nominal. Quando é uma informação nominal, ele é o núcleo ou ele está apenas introduzindo? Quando é nominal, ele só está introduzindo. Só está ligando. Só está auxiliando na cópula entre essas duas estruturas. Exatamente. E a informação. Por isso que ele não é o núcleo. O verbo cópula, inclusive, ele é chamado de, também de conectivo. Porque o verbo cópula servir para conectar. Quais são os conectivos que nós temos em língua portuguesa? A preposição, a conjunção e os, é, o, os pronomes relativos e os verbos cópula, que são os verbos de ligação, só servem para conectar. Só que quando nós estudamos pela gramática tradicional, nós vemos somente as preposições e as conjunções como elementos de ligação. Eles até adormecem a ideia dos pronomes relativos como elementos de ligação. Mas chamam os pronomes relativos de conectivos. O núcleo é o advérbio. O sintagma nominal adjetivo não pode ser núcleo também, não? Não. Aí, repare só. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa questão. Tá? Entenderam a questão da concordância? Os elementos na expressão, eles precisam... É, os elementos ligados às expressões é preciso, é necessário... É, é, Permitido, essa concordância vai depender da presença de um determinante. Quais são as classes gramaticais? Opa, para de usar o celular! Bonito, né? Depois olha para a minha cara e diz, não estou entendendo nada. Olha, a única que posso, pode dizer isso é Paula, que não pisca. Ainda está viajando o um negócio de bom em bom? Agora, é engraçado que se a gente não, parar, não, não entender mesmo, nós não entendemos uma regra que é o tempo inteiro batida, gente. É permitida a entrada e é permitido entrada. É permitida a entrada e é permitido entrada. É permitido a entrada de menores e é permitido entrada de menores. Saber que a entrada de menores está determinando qual é a entrada? Não, porque a locução adjetiva não determina. Qual é a classe gramatical que determina? O artigo, o pronome possessivo, pronome demonstrativo e alguns numerais. Diga, André. Não, então, para eu ter essa, essa concordância, é necessária a presença de um determinante? É necessária a presença de um determinante. Fica o quê? No masculino? Exato. Que é o padrão da língua portuguesa. Exatamente, fica no masculino, por ser o masculino, o padrão da língua portuguesa. Aí ela faz, ela anda assim, ela anda assim, até aqui que eu cheguei aqui. <risos> Mas foi muito engraçado. Vou fazer a edição. Mas a pessoa se a pessoa vai. Mas 
não tem problema não. Porque, por incrível que pareça, é, isso não interrompe. O que, o que interrompe mais no processo de edição é quando os alunos se alongam demais em questões que não são sobre o conteúdo. E que eu não, não consigo cortar. Porque eu, em meio àquela conversa, eu tenho alguma informação que Vinícius, na hora da edição, acha que é essencial. Então, isso é terrível, porque Vinícius diz assim, meu Deus, eu vou cortar isso, mas você fica falando várias coisas importantes para o conteúdo. Aí eu fico, meu Deus, eu vou cortar. Não, agora eu vou cortar. Não vou cortar. Agora eu vou cortar. Não vou cortar. O tempo inteiro nesse processo. Mas esse trânsito, ele não, não dispersa. Porque a narra não se dispersa na narrativa. Diga, Lígia. Sim. Que modifica as ligações, é, que são os, é, as conjunções, as preposições, os pronomes relativos e os verbos de ligação. São classes gramaticais que funcionam como conectivos. E pronome relativo. Bom, aí reparem só. Se eu digo aqui, as alunas estão bem. Eu estou dando uma informação de que tipo? O estado das alunas. Então, se eu estou dando um estado, eu tenho a obrigação de dizer que esta informação aqui, que este grupo é um grupo da informação, por isso é um predicado. Só que eu não posso chamar esse predicado de predicado verbal. Porque é um estado. Esse predicado é um predicado nominal. Todo predicado nominal tem um verbo que a gente classifica como o quê? Verbo de ligação. Gramática, sintagmática, verbo copulativo. Esse bem aqui, qual é a classe gramatical? Advérbio. Mas, por nós termos aprendido durante quase toda a vida de que o advérbio... Ele não vai exercer outra função que não seja o adjunto adverbial. Nós chegamos aqui e pensamos, isso aqui só pode ser um adjetivo. Olha a maluquice. Isso pode ser um adjetivo? Não. Porque está dando modo e não há característica. Esta estrutura está no núcleo da minha informação, meu verbo é um verbo de ligação, aqui está no núcleo da minha informação, e o núcleo da minha informação é constituído por um sintagma adverbial. Por que isso aqui não é um advérbio? O advérbio ele é também chamado pela gramática tradicional de nome. A gramática sintagmática não chama de nome, chama de advérbio. Gera mais confusão ou menos confusão aprender de acordo com a nomenclatura ligada à gramática sintagmática? Gera menos confusão. confusão. Porque você está tão acostumado a chamar o substantivo de nome e de repente chamar o advérbio de nome. Não é esquisito, gente? É super esquisito. Deu, deu para entender até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Não estou falando sobre domínio total e absoluto, não. Mas estão conseguindo acompanhar? Não. O, isso aqui é a nossa sentença. Isso aqui é um verbo cópula. Ele só vai ligar. Então, quando eu analiso a, o, o agrupamento, eu vejo que isto aqui não é o núcleo, que isto aqui só vai ligar, então eu só vou fazer a classificação desse. Na gramática tradicional, eu chamo tudo isso de predicado. Na gramática sintagmática, eu chamo isso de verbo de... Ligação, e isso aqui de sintagma adverbial. Entendeu? Belezinha? Ok. Vamos voltar aqui, porque tem uma, uma estrutura, as estruturas aqui que nós ainda não analisamos. As alunas estão atentas. Vejam só, estou dando informação sobre as alunas. Minha sentença é dividida nesses dois momentos. Este momento aqui é um predicado de que tipo? 
é um predicado verba verbal, nominal. Por que nominal? Porque atenta foi força, força do hábito, porque lá em cima era nominal, era verbal, aqui <risos> verbal. E estão atentas, predicado nominal. Todo predicado nominal tem o quê? Tem um verbo que será classificado como verbo de ligação. Gramática, sintagmática, chama de quê? Verbo cópula. Mas eu, a, gente, a gente pode também chamar de conectivo. Um verbo de ligação funciona nada mais, nada menos como um conectivo. Ele vai exercer valor semântico? Não, ele só vai conectar. Belezinha? Vamos lá? Atentas aqui é um agrupamento de é, é, sintagma adverbial, sintagma nominal ou sintagma adjetival? Sintagma adjetival. Só tem uma palavra. Então, não vou ter dúvidas de que atentos, atentas, é justamente o meu núcleo. Mas se não fosse a palavra atentas, se fosse a expressão muito atentas, a gente já ia mudar um pouquinho a nossa análise, não iria não? Esse sintagma deixa de ser o sintagma adjetival? Não, porque o núcleo é o adjetivo. Então, como esse sintagma não deixa de ser um sintagma adjetival, eu vou chamar aqui, ó, sintagma adjetival. E dentro desse sintagma adjetival, nós vamos ter muito e o termo atentas, que é justamente o meu núcleo. O termo muito é o quê? Ele se relaciona com o termo atentas. Então, já que atentas é o núcleo do sintagma adjetival, isso aqui é um sintagma adverbial, que tem como núcleo justamente um advérbio. A posição do advérbio, portanto, pode estar relacionada com um adjetivo, mas poderia estar relacionada a um verbo ou relacionado a um outro advérbio. Deu para entender direitinho, Barbie? Ó oh, a cara, ó oh, a cara, não, a cara. Esse aqui muito sim. Esse aqui muito atentas é sintagma. É o grupo, só que dentro de, desse grupo eu tenho quantas palavras? Duas. Duas palavras, então eu vou ter que dividir. Aí eu vou ter o núcleo e vou ter um outro elemento. Esse outro elemento aqui é o quê? Um sintagma adverbial. Dentro desse sintagma adverbial, eu só tenho um modificador verbal, que é justamente o advérbio. Porque é uma questão de agrupamento. Me dê um... Estão, às vezes, atentas. Ok. Se no lugar... Se no lugar de muito eu tiver, às vezes... Eu tenho o quê? Duas palavras. Mas esta posição aqui é uma posição que vai sempre ser preenchida por um advérbio. Seja um advérbio por locução, seja um advérbio com uma palavra apenas. Mas esta palavra é só isso. Porque ela tem... Tá, peraí, peraí. Alunas estão em casa. Deixaria de ser um grupo? Neste grupo, neste agrupamento, tá? Tira a palavra grupo e pensa em agrupamento. Eu posso ter uma palavra ou eu posso ter um agrupamento. Mas este agrupamento, esta posição, ela só pode ser, ter como núcleo o substantivo. Sim. Ah, não. É porque você tem... Ah, entendi, entendi. O que, que acontece? Vou abrir aqui um slide em branco. As estruturas que são relevantes para o processo de comunicação, elas são reconhecidas ora como verbo, ora como nome, pela gramática tradicional. Então, toda 
é estrutura que tem uma relevância para a comunicação, e é hora conhecida como verbo ou como nome, na gramática sintagmática, elas vão receber posições relevantes. Então, eu vou ter sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma, sintagma adjetival e sintagma adverbial. Eu não tenho sintagma determinal, por quê? Porque o determinante não tem uma relevância como os nomes que constituem a, o processo de comunicação. Na evolução dos estudos linguísticos, é, eu acho que era Tomé, foi Tomé de Aquino que começou a fazer uma certa distinção entre o adjetivo e o verbo. Porque antigamente não havia distinção entre o adjetivo e o verbo. Porque ambos, engra, engraçado, né? Ele já, ele já parou e olhou para você. Não tinha. É. Mas não tinha uma diferença, não tinha uma diferenciação exata entre o que era um adjetivo e o que era um verbo. Porque ambos poderiam informar. O que é um predicado nominal? É uma informação que está baseada, sobretudo, no nome. E este nome, esta posição do nome, principalmente é uma posição do adjetivo. Então, como o adjetivo é super relevante para o processo de comunicação, ele tem um agrupamento que é dele. Perceberam? Eu tenho só mais um sintagma a agregar aí com uma nomenclatura diferenciada, que é o sintagma preposicional. Que eu tenho fé que eu consiga trabalhar isso com vocês. <risos> Aí eu tenho dois sintagmas, porque eu tenho dois grupos para a minha informação. Dentro dessa sentença, eu tenho um grupo que vai ser para o elemento acerca do qual eu informo algo, e dois grupos que serão informações sobre. Então, quando você passa a identificar essa separação, visualmente falando, e a gramática sintagmática é bacana por isso, porque você visualiza. Você diz assim, essa caixinha aqui, se a minha informação é nominal, essa caixinha aqui tem que ser de quem? Do verbo de ligação. Não existe verbo de ligação se eu não tiver uma informação baseada no nome. Belezinha? Vou seguir, tá? Vamos lá.